హాయ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మామెంట్ మీ టాక్స్ అండ్ ఇట్స్ మీ సంధ్య ఎలా ఉన్నారండి అందరూ నేనైతే సూపర్ గా ఉన్నా అండ్ మీరు అందరూ కూడా సూపర్ సేపీ ఊపర్ ఉండాలనే కోరుకుంటున్నాను సో మార్నింగ్ ఏ లేచేసరికి ఎండ బగ్బగా స్టార్ట్ అయిపోయింది ఈ రోజు అండ్ అండ్ జస్ట్ హ్యావింగ్ కాఫీ ఎస్ నాకు టీ కాఫీలు అలవాటు లేదు కానీ అమ్మ చేతి కాఫీ బాగుంటుంది అప్పుడప్పుడు తాగాలి అనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు అమ్మ కాఫీ తాగుతావా అని అని ఇచ్చింది వాసన చూడగానే తాగాలి అనిపించింది సో ఐఎమ్ జస్ట్ హ్యావింగ్ కాఫీ టిఫిన్ చేసేసి మొత్తం కదలేదు ఒక హాఫ్ హాఫ్ కూడా కాదు పావు కప్ కాఫీ సో ఈరోజు ప్రోగ్రామ్ ప్రస్తుతానికి అయితే ఏం అనుకోలేదు ఎండ అయితే బాగుంది సో సాయంత్రం కన్నా ఎటైనా వెళ్ళేలాగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అదనమాట మాట ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనుకుంటున్నారు నా పాటికి నేనేదో లూజ్ అయిన టాపిక్ కుట్లు వేసుకుందామని ఇలా వచ్చి మిషన్ మీద కూర్చున్నాను ఇక్కడ ఒక అద్భుత కళాఖండాలు జరుగుతున్నాయి చూపిస్తాను ఇదిగోండి ఇది ఇలా కింద పడి దొల్లుతుంది ఏంటి అని అనుకుంటున్నారా పైన చూడండి మా అమ్మ కెమెరా పెట్టి అక్కడ ఫోటో షూట్ చేస్తుంది అబాబాబాబాబా ఏమన్నా టాలెంట్ అసలు ఎవర్రా మీరు ఎంత టాలెంట్ ఎడుకున్నారు మళ్ళీ చూపించుకోవడాలు టాప్ యాంగిల్ టాప్ యాంగిల్ కోసం రకరకాల భంగి మళ్ళీ పెట్టి మరి ఫోటోలు దిగుతున్నారు ఇదేమో అందుకని కింద పడి దొలుతుంది మారిడాల అన్నట్టు డాన్స్ చేసే పోజ్ పెట్టింది బాగుందా పండ చేసుకున్నామా పండ చేసుకోండి నేను అర్జెంట్ కాదు కుట్లు వేసుకుని రావాలి ఓ మళ్ళీ ఇంకొక యాంగిల్ ఇప్పుడు ఇంకో యాంగిల్ అంట మళ్ళీ ఆ ఫోటోకి అలా ఎలా రాకూడదు ప్రొఫెషనల్ గా రావాలన్నమాట ఆగా కదా ఇక్కడ మడతాడు అదే మరి మా అమ్మ ఫోటోలు చాలా బాగా తెస్తుంది అండి అందుకని వచ్చినప్పుడల్లా ఇది ఇలా తయారైపోయి మా అమ్మ చేతి ఫోటోలు తీసుకుంటా ఉంటుంది అలా ఆయనకి పంపించుకుంటా అలా ఆయనకి పంపించుకుంటా సాపర్ జాతి రత్నాలు సరే మీరు కానివ్వండి నేను అక్కడ కుట్లేసుకుని వస్తాను ఓకే బాయ్ ఉరే ఉరే కస్టమర్ సెట్ చేసాం రా చేరిన రే 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 ఉరే డెప్పాంగా పక్కరా వెరీ గుడ్ వెళ్ళిపో అది ఇవ్వాలా ఉండు తీసాకేస్తుంది సరే ఏంటి యోగాసనం ఎలా వేస్తున్నావు సోఫా ఎక్కి మరి ఫోటోలు తీస్తుంది టాప్ యాంగిల్ టాప్ యాంగిల్ అని చెప్పి అర్రే తేవడా అదే అదే కానీయండమ్మా కానీయండి మీ క్రియేటివిటీకి నా కడుపు నిండి పోతుంది అనుకో ఫోటోలే ఫోటోలు మీ ఆయనకి పండ చేసుకోమని అదే ఎవరు ఈ ఫోటోగ్రఫీ అని దెబ్బ కడగాల్సిందే ఏ నాకు పంపించి మేము మా ఫ్యామిలీతో కూడా షేర్ చేస్తాం మా వైటీ ఫ్యామిలీతోటి నీ ఫోన్లో తెస్తున్నారు కదా ఫోటోలు సూపర్ సూపర్ బేబీ సూపర్ ఇదిగోండి ఇలా క్రియేటివిటీ చూపించి ఇలా తీసారు సడన్ గా చూస్తే ఎలా ఉంది గబ్బులంలో తలకిందులు డెబిల్ సినిమా ఆడిషన్స్ పంపించచ్చు దీనికి గొట్టల కొండలెక్కి గొట్టలెక్కి దీన్ని వెనక వంగించి ఇలాగే క్రియేటివిటీలు చేసి ఈ ఫోటో తీసారు బాగుందమ్మా చాలా బాగుంది అసలు ఎలా తీసావే ఇలాగ ఫోటో అలా ఏదో అలా కుదిరేసి ఎలా వేసావరా ఈ ఆసనం అంటే ఏదో అలా కుదిరేసిందని అలాగా ఈ ఫోటోలు అలా కుదిరేసి ఏదో యాంగిల్లో ఎలా తీస్తారు ఇల్లు పండ తీసుకోమా పండ తీసుకో సూపర్ పోజామ్మా అయ్యో మారిడా ఆ చేతిని ఇలా అనమ్మా దెబ్బ మారిడా అలా స్టెప్ అయిపోద్ది కొత్త చీరను కట్టేసి ఫోటోషూట్లు చేసేసి అందులో క్రియేటివిటీని ప్రదర్శించేసి మొత్తం కింద పడి దొల్లేసి 
సినిమా తీసి రేంజ్ లో తీసేస్తుంది మా అమ్మ అసలే మా అమ్మకి ఫోటోగ్రఫీ అంటే చాలా ఇష్టం ఇంకా మా చెల్లి ఈరోజు బాగా కోపరేట్ చేసి బాగా తీయించేసుకుంటాం అయ్యయ్యో నేను అక్కడ కుట్లు వేసుకుందాం అని పెట్టా మీ క్రియేటివిటీతో నేను అటు వెళ్ళలేకపోతున్నాను ఇంకేంటి ఇంకేంటి అని ఇక్కడే చూస్తున్నాను ఈ క్రియేటివిటీ మళ్ళీ మళ్ళీ దొరుకుందా అమ్మో మళ్ళీ వీడియోలో ఇప్పుడు స్లో మోషన్ హే కమాన్ రెడీ కెమెరా లైట్స్ యాక్షన్ అయ్యో మరత పడింది మళ్ళీనా టేక్ ట్వంటీ టూ మళ్ళీ 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 రెడీ గో ఏ క్యూటీ పై మూడు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు చీర కట్టి మూడు వందల ఫోటోలు దిగింది ఇది ఇంతకన్నా ఎవరైనా వర్కౌట్ చేయగలరా ఒకసారి కాదా ఓహో అదే కదా ముప్పై వేలు రూపాయలు పెట్టి ఎవడైనా ఫోటోషూట్ చేయించుకుంటాడంటే చెల్లి మూడు వందల రూపాయలు చీర కట్టి కూడా ఫోటోషూట్ చేయించుకున్న క్రెడిట్ నీకే దక్కింది ఆ ఫోటోషూట్ చేసిన క్రెడిట్ అమ్మకే దక్కింది పండగ వేసుకోండి ఏ ఇప్పుడన్నా వెళ్ళి కుట్లు వేసుకుంటాను మీ క్రియేటివిటీ అయిపోయిందా ఇంకా ఉందా ఇంకా ఉందమ్మా మాకు ఇంకా ఆఫర్ పడుందా ఓ పండగ చేసుకోండి ఫోటోలు నాకు కూడా పంపించి మేము మా ఫ్యామిలీకి షేర్ చేసుకుంటాను అమ్మ క్రియేటివిటీ ఫొటోస్ ఓహో మళ్ళీ మాకు టెండర్ అనమాట అలాగే అమ్మ ఓకే ఆడుకో మ్యాగ్నమ్ ఐస్ క్రీమ్ నీకు డ్రై ఫ్రూట్ మిల్క్ షేక్ సరే ఆడు కోఆపరేట్ చేసినందుకు ఆడికి మ్యాగ్నమ్ ఐస్ క్రీమ్ నీకు డ్రై ఫ్రూట్ మిల్క్ షేక్ ఓకే ఫోటోలు నాకేసాను ఆ పిలుచుకురండి అందరు నేను అమ్మని నా అన్నయ్య బాబాయ్ని స్విచ్ చేసినందుకు ఆడికి ఏసీ వేసినందుకు ఈడికి అర్రే అచ్చు బాబు ఈ క్రియేటివిటీ ఎప్పుడు చేశారే నేను స్నానికి ఎప్పుడు చేస్తారా అబ్బా సూపర్ అమ్మ అమ్మ నాకు కూడా కావాలమ్మ ఇలాగా ఏం చేసేవే అంట ఇప్పుడు నా జుట్టు ఎలా ఉందో చూస్తున్నారు కదా మీరు నా జుట్టు ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుసు కానీ ఇప్పుడు చూడండి ఎలా ఉందో మొత్తం గడ్డి గడ్డి లాస్ నా చెయ్యే ఇందులో నుంచి రావట్లేదు ఇదిగోండి ఇలా మొత్తం డ్రై అయిపోయి ఫ్రిజీ అయిపోయి అసలు గడ్డి గడ్డిలా అయిపోయింది అనమాట మనం యూజువల్గా ఇలా అయినప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే మనం ఏదైనా డిఐవై కర్డ్ అప్లై చేసుకోవడాలు ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తుంటాం కదా బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంట్లో ఉంటే మనకి అసలు టైం ఎలా గడిచిపోద్దో అర్థం కాదండి అంత ఫాస్ట్గా గడిచిపోతూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను ఒక డిఐవై ఏదైనా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకునేంత టైం లేదు మనకు అంత టైం లేకపోయినా ఆ పెరుగులోని గుడ్నెస్ ఇదంతా మన చుట్టుకు రావాలి అని అంటే మనకి మామ అర్త్ వాళ్ళు అందిస్తున్నారు కర్డ్ స్మూతనింగ్ షాంపూ అండి ఇందులో మనకి కర్డ్ ఉంటుంది అండ్ అలాగే కర్డ్తో పాటు కెరిటిన్ కూడా ఉంటుంది అంటే మనం ఉట్టిగా కర్డ్ అప్లై చేసుకుంటే ఓన్లీ కర్డ్లోని బెనిఫిట్స్ వస్తాయి కదా బట్ దీంట్లో మనకి కర్డ్తో పాటు కెరిటిన్ యొక్క బెనిఫిట్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట అంటే జుట్టుని ఇంకా సాఫ్ట్ అండ్ షైనీగా ఇంకా సిల్కీగా చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది కర్డ్ అండ్ కెరిటిన్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కదండి సో కర్డ్ ఏం చేస్తుంది మన జుట్టుకి న్యాచురల్ కండిషనర్ లాగా పనిచేస్తుంది మంచిగా మాయిశ్చరైజ్ చేస్తుంది ఈ డ్రైనెస్ని ఈ ఫ్రిజీనెస్ని అంతటినీ తగ్గించడానికి జుట్టు కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉండడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అలాగే కెరటిన్ గురించి మన అందరికీ తెలిసింది చిక్కులు పడకుండా ఉండడానికి కొంచెం మనకి సిల్కీగా ఉండేలాగా జుట్టును చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇవి రెండు కీ ఇంగ్రీడియంట్స్గా ఉన్నాయి జనరల్గా మనం బయట ఏదైనా కెరటిన్ ట్రీట్మెంట్లు ఇట్లాంటివి ఏమైనా చేయించుకుంటే కనుక దాని తర్వాత చాలా హెయిర్ ఫాల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి అంటారు ఎందుకంటే అందులో యూస్ చేసే కెమికల్స్ వల్ల అనమాట బట్ మామ అర్థం ఏంటంటే మనకి కంప్లీట్లీ టాక్సిన్ ఫ్రీ అండి హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ ఏమీ ఉండవు సో హ్యాపీగా మనం యూజ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇందులో మనకి కర్డ్ స్మూతనింగ్ షాంపూ అండ్ అలాగే కర్డ్ స్మూతనింగ్ కండిషనర్ రెండు వేరియంట్స్ ఉంటాయండి మనం ఎప్పుడు షాంపూ చేసినా సరే తర్వాత మళ్ళీ కండిషనర్ చే అప్లై చేసుకోవాలన్నమాట దానివల్ల ఏంటంటే మన జుట్టు సిల్కీగా ఉండడానికి నెక్స్ట్ అంటే వాష్ చేసుకున్న వెంటనే సిల్కీగా ఉండడం కాదు కదా కొంచెం ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ వరకు మనకు అదే ఆ స్మూత్నెస్ ఆ షైన్ ఆ సాఫ్ట్నెస్ ఇవన్నీ ఉండాలి కాబట్టి ముందు షాంపూతో వాష్ చేసుకొని నెక్స్ట్ 
కండిషనర్ అప్లై చేసుకోవాలి కండిషనర్ ఎప్పుడు అప్లై చేసుకున్నా సరే మనం ఈ హెయిర్ లెంత్కి అప్లై చేసుకోవాలండి స్కాల్ప్కి అప్లై చేసుకోకూడదు సో నేను ఇప్పుడు ఈ వీటితోటి హెయిర్ వాష్ చేసుకుందాం అని అనుకుంటున్నాను సో హెయిర్ వాష్ చేసిన తర్వాత జుట్టు నిజంగానే సిల్కీగా అవుద్దా స్మూత్గా అవుద్దా ఇదిగోండి ఇప్పుడైతే చూస్తున్నారు కదా జుట్టుని ఎలా అంటే నా వేళ్ళు అయితే బయటకు రావట్లేదు సో వాష్ చేశాక అయితే చూద్దాము నా హెయిర్ బై సిల్కీగా అయిందా లేదా అన్నది మనందరికీ ఆల్రెడీ తెలుసు మామ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని కూడా మేడ్ సేఫ్ సర్టిఫైడ్ అండి అటు అందులో ఎటువంటి టాక్సిన్స్ కానీ హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ కానీ ఉండవు అండ్ అలాగే మామ అర్త్లో మనం ఏ ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ చేసినా సరే మన ఆర్డర్తో లింకప్ చేసి ఒక చెట్టును కూడా నాటుతారు ఒక మొక్కను కూడా నాటుతారు అలా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా చాలా మొక్కలు నాటాలన్నది వాళ్ళ టార్గెట్ అనమాట అండ్ అలాగే మామ అర్త్ ప్లాస్టిక్ పాజిటివ్ కూడా అంటే వాళ్ళు యూజ్ చేసే ప్లాస్టిక్ కన్నా కూడా ఎక్కువ రీసైకిల్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ మామ అర్త్ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని కూడా మనకి అమెజాన్ నైకా ఫ్లిప్కార్ట్ పర్పుల్ అన్నిట్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి అండ్ అలాగే మామ అర్త్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ నుంచి కానీ యాప్ నుంచి కానీ కూడా మనం ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ యాప్ నుంచి కానీ వెబ్సైట్ నుంచి కానీ మీరు ఆర్డర్ చేసుకున్నట్లయితే నా కూపన్ కోడ్ ఇచ్చేస్తాను ఇది మీరు యూజ్ చేసినట్లయితే మీకు ఇంకా ఎక్స్ట్రా ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ కూడా వస్తుంది లేదు మాకు ఆన్లైన్ కాదు అని అనుకుంటే ఆఫ్లైన్లో కూడా మామ అర్త్ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని అవైలబుల్గా ఉంటున్నాయండి మీ నియర్ బై స్టోర్స్లో కూడా ఇవి ఎక్కడైనా ఈజీగా కొనుక్కోవచ్చు సో ముందైతే ఇప్పుడు ఈ కర్డ్ స్మూతనింగ్ షాంపూ అండ్ కండిషనర్ యూజ్ చేసి నా జుట్టు ఎలా ఉంది అన్నది కూడా నేను ఇక్కడ పక్కన ఇన్సర్ట్ చేస్తాను చూడండి ఆఫ్టర్ వాష్ ఎలా ఉందో కూడా మీకు క్లియర్గా షేర్ చేస్తాను ఈ ప్రోడక్ట్స్ ఫోర్ ఫింగర్ చాలా స్మూత్తో వచ్చినాయి అండి సో ఇదిగోండి నేను ఆ ఫోర్ ఫింగర్స్ని ఇలా తీసుకొని వెళ్తే ఎక్కడ ఏం చిక్కుపడట్లేదు చాలా స్మూత్గా వచ్చేసింది జుట్టులో మంచి షైన్ కూడా వచ్చింది సాఫ్ట్ షైనీ అండ్ సిల్కీగా ఉందనమాట అలాగే ఫ్రిజ్ కూడా చాలా మటుకు తగ్గింది సో మీరు కూడా ఒకవేళ ట్రై చేయాలి అనుకుంటే ఈ ప్రోడక్ట్ లింక్స్ అన్నీ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చేస్తాను ఒకసారి చెక్ చేసేయండి ట్రై చేయాలనుకుంటే మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయొచ్చు హెడ్ బాత్ చేసిన తర్వాత నా జుట్టుకి వేవ్స్ రావాలి అని అంటే కొంచెం పొడిగా ఆరిన తర్వాత ఇలా ముడి పెట్టేసుకుంటారండి అప్పుడు ఓపెన్ చేయగానే కొంచెం న్యాచురల్ వేవ్స్ వస్తాయి అనమాట అది తప్ప వేరే ఎటువంటి హీట్ ప్రోడక్ట్స్ నేను అస్సలు యూస్ చేయను హెయిర్కి అండ్ ఇంకా మధ్యాహ్నం టైం అయ్యేసరికి అందరం భోజనానికి కూర్చున్నామండి మా చెల్లి కూడా దాని గెటప్ అంతా మార్చేసి ఇంకా షన్నుబాబుకి తినిపిస్తుంది అనమాట అండ్ నేను కూడా సాకేత్ సౌమిత్కి తినిపించేస్తున్నాను మా ఇంట్లో ఏంటంటే అందరం కలిసి ఒకేసారి బోన్ చేస్తామండి డైనింగ్ టేబుల్ ఉంది కానీ కిందే కూర్చొని బోన్ చేస్తాం అనమాట మేము లేకపోయినా సరే అమ్మ వాళ్ళు కూడా మోస్ట్లీ కిందే కూర్చొని బోన్ చేస్తూ ఉంటారు ఇంకా అందరం ఉన్నామంటే ఖచ్చితంగా అందరం కలిసే తింటూ ఉంటాము ఇంక ఈరోజు నేనేమో సాకే సౌమ్యకి తినిపిస్తున్నా చెల్లేమో దాని కొడుకు శనుబాబు తినిపిస్తుంది మా అమ్మేమో నాకు చెల్లికి తినిపిస్తుంది అనమాట నాన్న త్వర త్వరగా తినేసి ఆయన ఫస్ట్ ఫినిష్ చేస్తానులేండి అండ్ బాబాయ్ అయితే జస్ట్ నేను ఇంకా అన్నం పెట్టుకొని ఇలా కలుపుకుంటూ ఉంటానండి అంతే ఫస్టే తినేస్తాడు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా తినేస్తాడన్నమాట ఇంక ఇలాగ ఎవరు ఎవరికి తినిపిస్తున్నామో తెలియకుండా కన్ఫ్యూజన్లోగా అలాగలాగా ఒకరికొకరు తినిపించుకుంటూ లంచ్ సెషన్ అయితే నడుస్తుంది రోజు అయితే ఎండలు బాగుంటున్నాయండి ఇంకా మధ్యాహ్నం అయ్యేసరికి తలుపులన్నీ వేసేసుకొని హాల్లో వేసి ఏసీ వేసేసుకొని టీవీలో ఏదైనా మూవీ పెట్టుకొని అది చూసుకుంటూ టైం పాస్ చేస్తున్నాం అనమాట చెల్లి వర్కింగ్ కాబట్టి అది కొంచెం టైం మేనేజ్ చేసుకుంటుంది అంటే మధ్యాహ్నం లంచ్ బ్రేక్లో అప్పుడు కొంచెం టైం స్పెండ్ చేయడం పొద్దున్నే ఆఫీస్ కాల్ దానికి టెన్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో టెన్ ఓ క్లాక్ కన్నా ముందు రెడీ అయిపోయి కొంచెం ఈరోజు ఫోటో సెషన్ అవి చేసుకుంది తర్వాత మళ్ళీ ఆఫీస్ అటెండ్ చేసింది మళ్ళీ లంచ్ బ్రేక్లో ఇప్పుడు పిల్లడుకు పెడుతుంది మళ్ళీ మధ్యాహ్నం నుంచి తను ఆఫీస్ వర్కే చేసుకుంటుంది సో బయటికి వెళ్ళేది ఏమన్నా ఉన్నా సరే ఏదైనా సరే ఈవినింగే ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట సో దట్ తన వర్క్ కూడా ఇబ్బంది కాకుండా సో మధ్యాహ్నం టైంలోనే ఇంకా మేము మిగతా సినిమాలు చూడడము వేరే అన్ని వీడియోస్ ఎడిట్ చేసుకోవడం కానీ ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తూ ఉన్నాము అండ్ ఇంకా అమ్మ గురించి చెప్పాలంటే అమ్మ ఫుల్ బిజీ అయిపోయిందండి మేము వచ్చిన దగ్గర నుంచి అమ్మకు అసలు టైమే దొరకట్లేదు అనమాట ఏదో ఒక పని చేస్తూనే ఉంది సో మోస్ట్లీ కొన్ని కొన్ని చోటకి ఏంటంటే అమ్మ నువ్వు రెస్ట్ తీసుకో పర్వాలేదు మేము వెళ్ళొస్తాము అన్నట్లుగా కూడా చెప్తున్నాం ఎందుకంటే ప్రతిసారి అమ్మ అనుకోడరా అనుకోడరా అంటే అమ్మ వస్తే ఆబ్వియస్లీ ఎంజాయ్ చేస్తాం కానీ అమ్మ అలసిపోతుంది వేరే పనులు అయ్యి చేసుకోవాలి కదా అని కొన్ని కొన్నిసార్లు మాత్రం అమ్మ లేకుండా మేమే తిరుగుతూ ఉన్నాం అన్నమాట సో అదండి ఇవాళ ఇట్ ఫర్ టుడే ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ నాతో వీడియో బాయ్